హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ ఒక హెల్దీ స్వీట్ రెసిపీ అండి అదేంటంటే ఒక లడ్డు మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ లడ్డులో ఏంటంటే నువ్వులు అలాగే అవిసగించలు వేరుశనగ గుళ్ళు వేసి నేను ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అంతేకాకుండా మన హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లడ్డును ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మరియు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో వన్ బై వన్ చూసేద్దాము ముందుగా వేరుశనగ గుళ్ళు ఒక కప్ తీసుకుంటున్నానండి పల్లీలని కూడా అంటారు కదా ఇవన్నమాట ఒక కప్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకొక కప్పు నువ్వులు తెల్ల నువ్వులను నేను తీసుకుంటున్నానండి మీకు ఇష్టమైతే నల్ల నువ్వులైనా వేసుకోండి ఏవైనా పర్వాలేదు అలాగే హాఫ్ కప్పు వచ్చేసి అవిస గింజలు అదేవిధంగా కరిగించి పెట్టుకున్న నెయ్యి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పడుతుందండి అలాగే బెల్లము నేను ఈ విధంగా పొడిగా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పడుతుందండి అదేవిధంగా యాలకుల పొడి వచ్చేసి పావు టీ స్పూన్ పడుతుందండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసేస్తాం కదా ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ విలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ముందుగా పల్లీలను వేసి వేయించుకుంటున్నానండి దూరగా వేయించుకోవాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా దూరగా వేయించుకుందాము ఏమాత్రం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టడం కూడా మాడిపోతాయి కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి సుమారుగా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల లోపు పల్లీలు వేగిపోయాయి వీటిని నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను పల్లీలను వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వులను వేయించుకుందాము వీటిని కూడా ఇంతేనండి ఇవి రెండు నిమిషాలలో వేగిపోతాయి చాలా త్వరగా వీటిని కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మాత్రమే వీటన్నిటిని మనం వేయించుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే ఈ నువ్వులు కూడా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి వీటిని కూడా నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను వీటిని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనము గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు అవిస గింజలు ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా మనము వేయించుకుందామండి ఇవి కూడా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగుతాయి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇవి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటన్నిటి మనం వేయించుకోవాలండి అది మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత చూడండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి ఇవి కూడా మంచి వాసన కూడా వస్తుందండి వేగిపోయినట్లుగా వెంటనే దీన్ని కూడా నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను మనం వేయించి పెట్టుకున్న పదార్థాలన్నీ కూడా కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చూద్దాము నేను ఈలోపు పల్లీలను కొంచెం పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా చల్లారిపోయాయి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాము విడివిడిగా ముందు నేను పల్లీలను వేసి మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను చూడండి ఏ విధంగా రావాలి బాగా మెత్తగా వస్తేనే మనం లడ్డు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఊడిపోకుండా పల్లీలను గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అవిస గింజలను వేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నానండి ఈ పౌడర్ ఏంటంటే కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో వస్తుందండి అంతేకాకుండా కొంచెం స్మెల్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు కాబట్టి నేను ఇది హాఫ్ కప్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తానండి పెద్దలు అయితే కనుక ఫుల్గా ఒక కప్ వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ లడ్డూని ఈ అవిస గింజలు గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వులను వేసి మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి వీటన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లోకి వేసిన తర్వాత చివరగా బెల్లం ముందుగానే నెల కొట్టి పెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బెల్లం అనేది కూడా బాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా ఉంటేనే ఈ లడ్డూలో బాగా కలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్స్ అన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా కలిసే విధంగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకుందామండి ఈ మూడు పదార్థాలు బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము మీరు ఒకేసారి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోదండి అస్సలు మెత్తని పౌడర్లా రాదండి ఈ విధంగా విడివిడిగా చేసుకుంటేనే నీట్గా వస్తుంది మీకు ఇందులో ఇప్పుడు ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసాం కదండి ఇప్పుడు చివరగా ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కరిగించిన నెయ్యి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఉండల్లాగా చేసేసుకుందాము లడ్డూలాగా అంతేనండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ లడ్డూలు కూడా అస్సలు విరిగిపోవండి బాగా రౌండ్గా వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంత బాగా వస్తాయన్నమాట 
మనం ఇవే పౌడర్స్ ని బెల్లం పాకంలో వేసి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి లడ్డూలాగా కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బెల్లం పాకం అనేది అందరికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రాదు కాబట్టి ఈ విధంగా బెల్లాన్ని కూడా పౌడర్ లా చేసుకొని ఈ విధంగా చేసుకుంటే అందరూ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఈ మెథడ్ ని ఫాలో అవ్వండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నేను మిగిలిన పౌడర్ అంతా కూడా ఇలానే లడ్డు లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేశానండి ఈ లడ్డు అనేది మన హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అంతేకాకుండా జుట్టు సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ లడ్డును రోజుకి రెండు సార్లు తినాలి ఉదయం ఒకసారి అలాగే నైట్ పడుకునే ముందు ఒకసారి తిన్నట్లయితే చాలా మంచిదండి హెల్త్ కి ఈ లడ్డూలను మనం ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారుగా రెండు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయండి ఏమి పాడవవు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్